So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the applications of plant biotechnology. The first is the nutritional quality. So seed crops plays a very important role in human and animal nutrition. However, cereals and legumes contain certain proteins that are deficient in amino acids like lysine or threonine. So plant biotechnology se hum kya kar sakte hai? Transfer kar sakte hai single ya multiple genes ka to the plant lacking that component. For example, golden rice. So golden rice may vitamin A ka jo content hai, level hai, wo zyada hota hai. So golden rice pe maine detail lecture already liya hua hai. So agar aapne nahi dekha hai, to aapko link description mein mil jayega. So golden rice has higher greater level of pro-vitamin A or the beta carotene. So this provided nutritional benefit to the vitamin A deficiency related diseases prevention. Picking up genes from the protein rich cereals and transferring them to low protein food, thus quality can be improved. Next is the functional quality. Transformation can be applied to the fruits and vegetables to improve their flavor, their texture by manipulating their maturing process. For example, flavor saver tomato. Flavor saver tomato is first genetically engineered food. Hai. And what did we do here? The ripening ka process was slowed down so that its shelf life could be increased. So ripening can be delayed by regulating the ethylene because ethylene hormone kya karta hai? ripening mein help karta hai. So flavor saver tomato mein humne jo uski shelf life thi usko increase karaya tha ripening process ko slow down karake. Then malting and brewing. Production of beer involve germination of barley under controlled condition. Quality of beer depend karta hai barley grains ke upar. So improving the stability of barley enzymes at higher that is higher temperature can enhance its effectiveness at temperature used during mashing. So the flavor of beer can also be manipulated by genetically treating the barley. One such technique is that of the reducing the level of lipooxygenase. Then storage carbohydrates. High level of certain enzymes like the ADP pyrophosphorylase can enhance the starch synthesis of food products and this can improve the yield of starchy foods. Transgenic plants with high level of fructans that is the form of a glucose are produced using the bacteria and the sucrose content of plants can also be manipulated to enhance the quality of sugar crops like the sugar cane or the sugar beet. Next is insect resistance. So what can we do with insect resistant plants like BT cotton? Ko hum bana sakte hai. BT cotton baby mein already a detail lecture le so if you haven't seen it, you will get the link in the description. Mein mil so, we insect resistant plants bana sakte hai with the help of biotechnology. For example, protease inhibitors can prevent the digestion of proteins by the insects and hence slow down their growth rate. Transfer of such proteins to the plant act as protection against the insect attack. Next is the nematode resistance. Making of the transgenic plants with genetic resistance to long term plant pest and reduce reliance on the chemical nematicides in the agriculture. Next is enhancing the photosynthetic efficiency. So by improving the efficiency of RUBP, ribulose bisphosphate carboxylase involved in the carbon dioxide fixation. So this enhances the efficiency of catalysis and reduces competitive oxygenase function, making the plant a biotic stress tolerant. Next is development of nitrogen fixing capacity in the non-leguminous crops. Yes, the non-leguminous crops are We know that the leguminous crops are there, nitrogen fixation can be done there. But the non-leguminous plants, we can also make nitrogen fixing by the nitrogenous fertilizers. 
or introducing the nitrogen fixing bacteria like the rhizobium or by increasing the efficiency of fixation in the symbiotic bacteria next is cytoplasmic male sterility which results in the production of non functional pollen in mature plant species like maize sorghum and sugar beet those facilitate the generation of valuable high yield hybrid seeds next plant development for example gene responsible for color formation can be transferred to the plants bearing colorless flowers introduction of modified genes for specific growth regulators changes the maturity time flowering response next is useful proteins from the plants for example benicol lowers the low density lipid cholesterol vaccine production from the plants plants are a rich source of antigens for immunization of animals production of antigen in edible part of the plants could be proved to be effective mode for example antigens for the hepatitis b virus has been expressed in the tobacco plants and used to immunize the mice oral vaccines against cholera were also made using the plants so aur kya likh sakte ho aap एप्लीकेशंस के अंदर लाइक जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि लाइक मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जिसमें हम जीन का ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने जीन का ट्रांसफ़र किया है दैट इज़ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं दैट इज़ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स ओके so transgenic plants or genetically and gmos ka hum yahan par use karte hain so dekho dono mein farak kya hai transgenic plants ka mane ki bahar se gene ko humne introduce kara hai kisi aur ka gene humne plant ke andar introduce kiya hai like bacteria ka ya kisi aur plant ka to uski बाहर से अगर कोई जीन इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मैंने कि उस खुद के उसके खुद के डीएनए में चेंजेस करे गए हैं इंड्यूस करे गए हैं मतलब वो जो क्रॉप थी उसके खुद के खुद का जो उसका डीएनए था खुद का जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें चेंजेस इंड्यूस करे गए हैं दैट इज़ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और आप क्या कर सकते हो जो डिजीज़ फ्री प्लांट्स हैं या जो वायरस फ्री प्लांट्स हैं वायरस फ्री और द डिजीज़ फ्री प्लांट्स को आप डेवलप कर सकते हो यूजिंग द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हम एडिबल वैक्सीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वन वे ऑफ जनरेटिंग द एडिबल वैक्सीन रिलाइज ऑन द बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस टू डिलीवर द प्लान सेल्स द जेनेटिक ब्लू प्रिंट्स फॉर द वायरल और द बैक्टीरियल एंटीजेंस सो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन मीडियटेड जीन ट्रांसफ़र इस पर मैंने डिटेल लेक्चर ले रखा है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो एंटीजेंस आर द प्रोटीन्स दैट एलिसिट अ टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स इन द रेसिपियंट नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको क्या करना है लीव को कट करना है एंड देन हमारे पास जो बैक्टीरिया सेल है बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लाज्मिट है और प्लाज्मिट के अंदर हमारे पास एंटीजेनिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एंटीजन जीन है सो एक्सपोज द लीव टू द बैक्टीरिया कैरिंग द एंटीजन जीन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अलाउ द बैक्टीरिया टू डिलीवर द जीन्स इन टू द लीव सेल्स देन एक्सपोज द लीव टू एन एंटीबायोटिक टू किल द सेल्स दैट लैक द न्यू जीन्स जिनमें जीन्स नहीं आए होंगे जिसमें बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिट है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा जिन सेल्स के अंदर तो वो वाले सेल्स का हमें पता चल जाएगा सो वेट फॉर द सर्वाइविंग सेल्स टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ क्लम्प क्लम्प मीन्स वहाँ पर कैलस बन जाएगा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का जो मास है उसको हम कैलस बोलेंगे सो अलाउ द कैलस टू स्प्राउट शूट्स एंड रूट्स फिर आपके पास जो थोड़ा सा प्लांट बनेगा उसको हम क्या करते हैं सॉइल में रख देते हैं विद इन थ्री मंथ्स प्लांटलेट विल ग्रो इन टू प्लान बियरिंग एंडजन लेडन वैक्सीन पोटैटोज और जो भी आप प्लांट ले रहे हो बनाना का ले रहे हो कोई भी ले रहे हो सपोज हमने यहाँ पर पोटैटो का लिया था तो यहाँ पर जो पोटैटो बनेंगे 
वो एडिबल तो होंगे ही साथ में उसके अंदर वो जीन होगा वो एंटीजेनिक जीन होगा सो इन दिस वे वी कैन मेक द एडिबल वैक्सीन्स सो द ओल्डेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर फाउंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंशेंट कल्चर्स यूज आर्टिफिशियल सिलेक्शन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक्स स्टिल यूज टूडे मॉडर्न एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी फोकसिस ऑन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड फूड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिड्यूज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सो जी एम ओज अदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बी टी कॉटन हो गया फ्लेवर सेवर टमाटो हो गया गोल्डन राइस हो गया देन नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स हो गए सो इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो पी डी एफ नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे